ஹாய் குட் ஆஃப்டர்நூன் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி இன்றைக்கி பொருட்பாடில் காலமறிதல் காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது ஞாலம் கருதுபவர் அதாவது ஒரு விஷயம் ஒருத்தங்க அடையணும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த காலமறிதல் மேக்ஸிமம் அதே தாங்க இடம் பொருள் ஏவல் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயந்தான் இடம் அதுக்கப்புறம் அந்த செயலுக்கான ஒரு கரெக்டான ஒரு நேரம் இதெல்லாமே எதிர்பார்த்து ஒரு செயலை முடிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வெற்றி அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இங்கேயும் அதே தான் அதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம அடையணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு டைம்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க அந்த டைம் வர வரைக்கும் பொறுமையாக நிதானமாக இருந்து அதை அந்த நம்ம ஆக்ஷனில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதை நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வள்ளுவர் இந்த அதிகாரத்தில் முழுக்க சொல்கிறாரு வரிசையாக இப்போ நேற்று முந்தா நேற்று எல்லாத்துலேயுமே நம்ம பார்த்தோம் இதே அடிப்படையில் தான் வந்து இவருடைய குரலுக்கான பொருள் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஸோ கேப்டன் விஜயகாந்த் ஆக்டர் அண்ட் டிஎம்டிகே சீஃப் டெட் அ ஃபியூனரல் டு பி ஹெல்ட் டுடே ஸோ நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பாக நியூஸ் பார்த்துருப்பீங்க இவருடைய இறப்பு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து ஒரு நைன்டீஸில் பிறந்தவங்க எல்லாருமே இவருடைய படம் பார்த்து வளர்ந்துருப்போம் முக்கியமாக வந்து நரசிம்மா அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படம் அப்போ என்னமோ அந்த படம் வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு க்ரேஸாக இருக்கும் நமக்கு வந்து அப்போ ஒரு பிரிக்க தெரியாது நம்ம அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எது ஹீரோயிசம் எது வில்லனிசம் பெரிய அளவில் நம்மளால் வந்து ஒரு இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கும்போது அதாவது ஒவ்வொரையும் எமோஷன்ஸை பிரிக்க முடியாதப்போ இந்த ஒரு படம் பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு அனுபவமாக அதாவது நல்ல ஒரு ஃபீல் குட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் நம்மளால் அப்போ இந்த டைமில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஸோ அதுக்கு தாண்டி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காரு யாருமே வந்து இவரை பற்றின ஒரு நல்ல ஒரு இந்த கெட்ட ஒப்பீனியனே கொடுக்கறது கிடையாது எல்லாருமே நல்ல ஒப்பீனியன் அதுவும் சாப்பாடு அப்படின்னு வரும்போது எல்லாருக்குமே வந்து ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல பர்சன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ கத்தார் கோட் ட்ராப்ஸ் டெத் பெனால்ட்டி ஃபார் எயிட் இண்டியன்ஸ் இப்போ நம்ம ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பார்த்தோம் எஸ்பியோனேஜ் அதாவது இந்த ஸ்பை பண்ணதுக்காக வந்து எட்டு பேரை தூக்கில் போட்டாங்க அப்படின்னு கத்தார் கவர்மெண்ட் வந்து வி ஆர் சென்டென்ஸ் தெம் டு டெத் அப்படின்னாங்க பட் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசி இது வந்து இன்னசென்ஸை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அது வரைக்கும் வந்து இதை தள்ளி போடுங்க அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து ரெடியூஸே பண்ணிட்டாங்க சென்டென்ஸை சென்டென்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணி அதாவது இப்போ ஜெயிலில் இருக்கிற ஜெயிலில் இத்தனை காலம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய குடும்பம் என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அவங்களோட இன்னசென்ஸை ப்ரூவ் பண்ணி விடுதலையே வாங்குவோம் பட் வி வில் கீப் ஃபைட்டிங் டு ப்ரூவ் இன்னசென்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இண்டியா ஸ்டேஷ்னரி கோர்ஸ் இந்த ஷிப்பிங் வேல்யூ செயின் ஸோ ரொம்ப பெருசாக கிடையாதுங்க இதில் வந்துட்டு யாங்ஸே ரிவர் பற்றி பேசுகிறாங்க யூபிஎஸ்சி வந்து ரிவர் ஜாம்பேசி பற்றி கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் காஷ்பியன்சியில் எந்த ரிவர் ட்ரெயின் ஆகும் ரிவர் வால்கா ஸோ அதை பற்றி கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மேகாங் ரிவர் பற்றி கேட்டிருக்காங்க யூபிஎஸ்சி எங்கே ட்ரெயின் ஆகும் மேகாங் வந்து சவுத் சைனா சில ட்ரெயின் ஆகும் மாதிரி கேட்டு படிச்சுருப்போம் இது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் யூபிஎஸ்சி கொஷின்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஐ திங்க் ஸோ ஸோ இங்கே யாங் சே ரிவர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரிவர் சைனாவுடைய கலாச்சாரத்தில் அவங்களுடைய பாரம்பரியம் பண்பாட்டில் வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு பங்களிப்பு மனிதர்களுடைய பரிணாம வளர்ச்சியில் ஒரு முக்கிய பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு ரிவருக்கு கண்டிப்பாக அதில் ஒரு இடம் இருக்குது ஏன்னா மக்கள் வந்து அவங்க எங்கே செட்டில் ஆவாங்க அப்படின்னா ரிவர் பேசிஸில் தான் செட்டில் ஆவாங்க ஸோ அப்போ ஒரு மனிதனுடைய மாற்றத்திற்கு அவன் கடந்து வந்த பாதையில் இது ஒரு மிகப்பெரிய முக்கிய பங்களிப்பு கொடுக்குறது இந்த ரிவர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கேஞ்சஸ் இண்டஸ் பிரம்மபுத்ரா காவேரி தாமிரபரணி வைகை வைகை நதி நாகரிகம்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சு வெங்கடேசன் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருப்பார் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் டைம் கிடச்சா அதெல்லாம் படிங்க இப்போ இங்கே வந்துட்டு அதே மாதிரி யாங்ஸே ரிவர் எந்த ஓஷனில் ட்ரெயின் ஆகுது எந்த சி ஆர் ஓஷன் எந்த எந்த பிளேஸில் எங்கே வந்துட்டு அது ட்ரெ எம்டி ஆகுது ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் இந்தியாவிட பின்தங்கிய நிலையில் இருந்த ஒரு கண்ட்ரி இந்த ஷிப்பிங்கில் பயங்கரமாக ஆக்சிலேரேட் ஆகி இன்றைக்கி வந்துட்டு உலகத்தில் முக்கால்வாசி கப்பல் இவங்களுடைய மேனுஃபேக்சரிங்கில் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஜப்பான் அண்ட் சவுத் கொரியா இவங்க தான் வந்து ஷிப் பில்டிங்கில் வந்து பெரிய ஆளுங்களாக இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா சைனா வந்து பெரிய அளவில் வந்துட்டாங்க நிறைய இடங்களுக்கு இந்த ஆங்ஸே நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னாலே இது வந்து அரௌண்ட் எயி
எல்லாத்தையுமே சேஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தில் வச்சு ட்ரைனிங் அதுக்கப்புறம் இந்த சீஃபேரர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாத்தையுமே இவங்க வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் இந்தியன் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி ஷிப் பில்டிங் அப்படிங்கிறது அந்தளவுக்கு பேசப்படல இந்தியாவில் இன்னும் டெவலப் ஆகணும் நம்ம ஷிப் பில்டிங் அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன்று மும்பை இல்லைனா கொல்கத்தா இந்த மாதிரி இருந்தது அதை எல்லாத்தையுமே டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணி இந்த ஷிப் பில்டிங் பெரிய அளவில் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு கப்பல் எடுக்கும்போது அதில் இருபது பேர் இருக்காங்கன்னா ஐந்து பேர் இந்தியர்கள் இருக்காங்க அந்தளவுக்கு வந்து இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலயமாக நம்ம வந்து பைலட்டிங் ஸ்கில்ஸாக இருக்கட்டும் கப்பலில் வேலை செய்யக்கூடிய ஸ்கில்லாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஷிப் பில்டிங்லேயும் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஷிப் பில்டிங் அப்படிங்கிறது நம்ம டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஆன்டி ஜியோனிசம் வர்சஸ் ஆன்டி செமிட்டிசம் ஸோ ஜியோனிசம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் ஜூஸ் வந்து தங்கக்கூடிய இடம் அந்த ஒரு பிளேஸ் இஸ்ரேலுக்கு சொந்தமான ஒரு இடம் அதுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடியவர்களை வந்து ஆன்டி ஜியோனிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இஸ்ரேல் வந்து பாலஸ்தீன் மக்களை வெளியேற்றிட்டு இஸ்ரேல் வந்திருக்காங்க ஆனால் இவர் என்ன மேற்கோள் காட்டுறாருன்னா அதாவது இந்த அவங்களுடைய புத்தகங்களில் வரலாறு புத்தகங்களில் வந்து இந்த இஸ்ரேல் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரி ஜூஸுக்கு சொந்தமானது இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க லேண்ட் ஆஃப் இஸ்ரேல் பிலீவ் இட் வாஸ் ப்ராமிஸ் டு தெம் பை காட் கடவுளே அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ஜூ மக்களுக்குடைய அந்த வாழ்வாதாரம் ஜூ மக்களுடைய அந்த ஒரு கலாச்சாரம் இதுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஆன்டி செமிட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜூஸுக்கு எதிராகவே ஒரு மனநிலை இருக்குது அப்படின்னா அது ஆன்டி செமிட்டிசம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆக்குபேஷன் தான் இஸ்ரேல் பண்ணுறது வந்துட்டு ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் அவங்களுக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்துல அவங்க வந்து இருந்திருக்கணும் அவங்க அதை ப்ரீச் பண்ணவும் தான் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் விளைவுகளாக ஏற்படுது ஆனால் அதுக்காக வந்து வயலன்ஸ் எந்த வகையிலுமே யாருமே வந்து தேர் நாட் என்கரேஜிங் அண்ட் யாருமே பெருசாக அதை வந்துட்டு வயலன்ஸ் எந்த வகையிலுமே என்கரேஜ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஆனால் அங்கே நடக்கிற விஷயம் அந்த ஆக்குபேஷன் அப்படிங்கிறது தவறானது நீ உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடத்துல நீ ஒதுங்கி அமைதியாக இருந்த அப்படின்னா பிரச்சனையே இருக்காது பட் நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே போயிட்டுருக்க அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு நீ இந்த ஒரு லைனை வந்து காட்டுற இது வந்து ப்ராமிஸ்டு டு ஜூஸ் பை காட் அப்படின்னு சொல்லி நீ சொல்கிற ஆனால் நம்ம வந்து லீகலாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஓட்டமேன் டேர்க்ஸ் கிட்ட அந்த இடம் ஹாஃப் அ மில்லியன் அதாவது மோர் தேன் அ மில்லியன் மில்லினியம் அவங்க கையில் இருந்தது பிரிட்டன் இந்த இடத்துல கோளாறு பண்ணி விடுறாங்க பிரிட்டன் எங்கே போனாலுமே வந்துட்டு கோளாறு தான் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் பிரிட்டன் அப்படிங்கிறவங்க வந்துட்டு ஒரு ஏழ்ற மாதிரி ஆரம்பித்தான் அப்படின்னா வந்து அவன் பண்ணுற வேலைகளால் வந்து சுற்றி இருக்கவங்களும் கஷ்டம் நமக்கும் கஷ்டம் ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொன்னோம் இந்தியா பாகிஸ்தான் இஸ்ரேல் பேலஸ்தீன் இப்போ வந்து கயானா வெனிசுலா எல்லா இடத்துலையுமே பிரச்சனைகள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஓட்டமேன் டேர்க்ஸ் கிட்டேருந்து வாங்கி பல்ஃபோர்ட் டெக்லரேஷன் மூலியமாக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதை ஜூஸ் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அது குறிப்பிட்ட ஏரியா ஆனால் ஜூஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிக்கிட்டே போகிறாங்க இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை நீங்கள் எவாக்குவேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போய் உருவாழ்கிறீங்க ஸோ அப்போ அங்கே இருக்கவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் என்ன ஆகுது ஆனால் ஏதாவது பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா ஆன்டி ஜியோனிசம் ஆன்டி செமிட்டிசம் அப்படிங்கிற மாதிரியான லேபிள் நீங்கள் மக்களுக்கு கொடுக்குறீங்க பட் திஸ் கே நாட் பி ஆன்டி செமிட்டிக் பட் திஸ் கே நாட் பி ஜியோனிசம் அப்படின்னு இவருடைய வாதம் ஸோ யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு செலிபிரிட்டி வந்துட்டு இப்படி ஒரு வாதங்களை அவங்கள வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து ஃபுல்லாக பேன் பண்ணிடுறது அவங்களுக்கு எந்த ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கிறது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம் இன்றைக்கி ஹாலிவுட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே உலகம் முழுக்க இருக்குது ஹிப்போ கிரிசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு நடக்கும்போது இதை வந்து நீங்கள் வந்து பெரிய அளவில் சொல்கிறீங்க மற்றவங்களுக்கு நடக்கும்போது இதை வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமாக சொல்கிறீங்க ஹிப்போ கிரிசிக்கு பேர் போனது அப்படின்னா அமெரிக்கா உக்ரைனில் சண்டை நடக்குது ரஷ்யா வந்து இந்த மாதிரி வார் கிரைமில் ஈடுபடுறாங்க ரஷ்யா வந்துட்டு ஒரு மோசமான கண்ட்ரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் ரஷ்யா வந்து வாருங்கிறதே
இதுக்கும் வந்துட்டு நேர்மையாக நீ வந்துட்டு சொல் அப்போ நீ வந்து ஒரு நடுநிலையாளர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் பட் இவங்க வந்து ப்ரோ இஸ்ரேலாக தான் வந்து யூஎஸ் செயல்படுறாங்க ஓகே ஸோ டெஸ்பேர் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ் த ஃபார்மிங் க்ரைசிஸ் இஸ் ஃபோசிங் யூத்ஸ் டு டேக் இல்லீகல் மைக்ரேஷன் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் ஃப்ரான்ஸில் வந்துட்டு ஒரு முந்நூறு முந்நூற்றி மூணு பேரை வந்து கூட்டிகிட்டு போன ஒரு ஃப்ளைட்டு இந்தியாவிலேருந்து ஃப்ரான்ஸ் போய் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து நிக்காரகுவா சென்ட்ரல் அமெரிக்கன் நேஷனுக்கு அது போகுது பறக்குது இது எல்லாமே ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் வந்து எல்லாத்தையுமே திருப்பி அனுப்பிடுறாங்க இருபது பேர் அங்கேயே அசைலம் சீக் பண்ணி அங்கேயே தங்கிடுறாங்க எங்கே அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸில் இப்போ என்ன விஷயம்னா இதுக்கு வந்துட்டு இவங்க காட்டக்கூடிய காரணங்கள் எதனால் வந்து இளைஞர்கள் இந்த மாதிரி வந்து இடம்பெயர்றாங்க பஞ்சாப் ஹரியானா குஜராத் இந்த மாநிலங்களில் தான் அதிகமாக இந்த மாதிரி மைக்ரேஷன் நடக்குது அதுக்கு அவங்க சொல்லக்கூடிய காரணம் ஃபார்மிங் க்ரைசிஸ் விவசாயத்தில் வந்து எங்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்படுது இதே மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுடைய மேற்கோள் காரணங்கள் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அதுக்கு எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல நான் வந்துட்டு அப்படியே சென்ட்ரல் அமெரிக்காவிலேருந்து மெக்சிகோ போய் மெக்சிகோலேருந்து நான் யூஎஸ்குள்ளே குதிச்சிட்றேன் அங்கே போய் நான் வந்து அகதியாக கூட வாழ தயார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ தான் வந்து ஒரு ஒன்பது வயசு பெண் குழந்தை இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அரிசோனா பக்கத்தில் ஒரு டெசர்ட்டில் இறந்து போயிடுது சரி ஒம்பது இல்லை ஆறு வயசு பஞ்சாப்லேருந்து அரிசோனா டெசர்ட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இறந்துடுது அப்போ தான் டைட்டில் ஃபார்ட்டி டூ அப்படிங்கிறத வந்து ட்ரம்ப் கொண்டு வந்து நீ பேசுகிறதே கிடையாது எல்லாத்தையுமே திருப்பி வந்துட்டு அனுப்பி விட்டுரு அங்கே பார்டரில் மைக்ரேஷன் அப்படிங்கிறதே நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு ட்ரம்ப் சொல்லியிருந்தாப்பில் ஆனால் இப்போ பிடன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்த பிறகு பயங்கரமாக இந்த மைக்ரேஷன் அப்படிங்கிறது அதிகமாக நடக்குது ஸோ டைட்டில் ஃபார்ட்டி டூ இஸ் ரிலேட்டட் டு ஆர் ரீசெண்ட்லி சீன் இன் நியூஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரியணும் இது வந்து அமெரிக்காவால் ஒரு விஷயம் கொண்டு வரப்பட்டது எதுக்காக மைக்ரேஷனை தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பேச்சே கிடையாது எல்லாத்தையும் திருப்பி அனுப்பிடு சொல்கிறதுக்காக ஸோ இது இன்றைக்கி வந்துட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல எல்லாருமே குறிக்கோளாக இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஓல்டு அண்ட் ஸ்ட்ராங் இந்தியா அண்ட் ரஷ்யா ஸ்கீம் டு ரிவீவிங் டைஸ் இன் சேஞ்ச் வேர்ல்டு சேஞ்சு வேர்ல்டு ஸோ என்ன விஷயம் அப்படின்னா இன்றைக்கி உலகம் வந்துட்டு பெரிய அளவில் பயங்கரமான சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டுருக்கு ஜியோ பாலிடிக்ஸில் அதில் அமெரிக்கா பார்த்தோம் அப்படின்னா அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு சின்ன விரிசல் எந்த விஷயத்தில் அப்படிங்கிறப்ப இந்த பன்னுன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு காலிஸ்தான் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நபர் ஒரு தீவிரவாதி அவரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவர் வந்துட்டு இந்தியா அசாசினேட் பண்ண பிளான் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா சொல்கிறாங்க அது வாதத்துக்கான ஆதாரங்கள் வந்து இந்தியா கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்து செக் ரிப்பப்ளிக்கில் நிக்கில் குப்தா அப்படிங்கிற ஒரு நபரை கைது பண்ணி இது சொல்கிறாங்க அமெரிக்கா ஆனால் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பண்ணுன்னு அப்படிங்கிறவனே வந்து ஒரு சிஏ அசட் சிஏஓடைய ஒரு ஏஜென்ட் ஒன் ஆஃப் தி ஏஜென்ட்னா அசட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அசட்னால் வந்து அவங்களுக்காக இவன் வந்து ஏதாவது பண்ணுவான் ஒர்க்கு ஸோ இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு ஒரு லெவரேஜ் வேணும் இந்தியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காஷ்மீர் இருந்துச்சு அது வந்து இப்போ இந்தியா வந்து சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நார்த் ஈஸ்ட் இருந்துச்சு அதுவும் வந்துட்டு இப்போ ஓரளவுக்கு இந்தியா வந்து சால்வ் பண்ணிருக்காங்க இப்போ காலிஸ்தானை கையில் எடுத்து இந்தியாவில் லிவரேஜாக வைக்கணும் இந்தியா வந்துட்டு ஒரு கட்டுப்பாட்டிலேயே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க இதில் ஒரு ரிஃப்ட் ஏற்பட்டுருச்சு அதனால் இப்போ ஜெய்சங்கர் அவர் வந்துட்டு அஞ்சு நாள் ட்ரிப்பு விச் இஸ் அன்யூஷுவல் இந்த டைமில் வந்து ரஷ்யன்ஸ் வந்து யாரையுமே பெருசாக சந்திக்க மாட்டாங்க இதில் இவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஃபைவ் டே விசிட் உட் சீம் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா இது ஒரு ஹாலிடே சீசன் இதில் வந்துட்டு ஹை லெவல் ஃபாரின் விசிட் அப்படிங்கிறது நடக்காது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா புட்டின் லோ ரேங்கிங் அதாவது அவருக்கு நிகரான பிரசிடென்ட்டுக்கு நிகரான ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியாவில் ஸோ அவருக்கு நிகரானவங்களை தவிர வேறு யாரையுமே சந்திக்க மாட்டார் புட்டின் இதுவும் அன்யூஷுவல் அப்படிங்கிறாங்க ஜெய்சங்கர் அவரை வந்து எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியாவை புட்டின் டைரெக்டாக சந்திச்சிருக்காரு ஏன்னா ஆனுவல் லீடர்ஷிப் சம்மிட் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்துலேருந்து இருபத்தி ஒரு வருஷமாக இந்தியா கடைபிடிச்சிட்டு வராங்க போன வருஷமும் இந்த வருஷமும் இந்தியா வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர் போக கிடையாது பட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இது கண்டிப்பாக நடக்கும் இந்த ஆனுவல் சம்மிட் அப்படிங்கிறது நடக்கும் அப்படின்னு ஜெய்சங்கர் அவர் சொல்லியிருக்காரு ப்ளஸ் புட்டின் சந்தித்தது இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இது வந்து யாருக்குமே புட்டின் பண்ணாத ஒரு விஷயம் எந்த கண்ட்ரிக்குமே பெருசாக அவர் பண்ணது கிடையாது
ஸோ இந்தியா வந்து எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாங்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் மிசைலுடைய நேட்டோ வச்சுருக்கக்கூடிய பேர் என்ன இதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு வந்துட்டு நேட்டோ வச்சுருக்கக்கூடிய பேர் என்ன இந்தியா இன்னும் வந்து இதை இறக்குமதி பண்ண கிடையாது இது வந்து ரஷ்யா மேலே இருக்கக்கூடிய சாங்ஷன்னால் நிறைய விஷயங்கள் அப்படியே தள்ளி போய்கிட்டே இருக்குது பட் இருந்தும் இந்தியா வந்துட்டு அவங்கக்கிட்ட இருந்து நிறைய கேஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இஸ் ரைட் விங் பாப்புலிசம் சீங் எ ரீசர்ஜன்ஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு ஸோ நிறைய இடங்களில் வந்து ரைட் விங் நேஷனலிஸ்ட் ஜெயிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அர்ஜென்டினா நெதர்லாண்டு அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவில் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தான் திருப்பி ஜெயிக்க போகிறாரு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவில் வந்து பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி கண்டிப்பாக தேர்ட் டேம் வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இன் இந்தியா பிஜேபி இஸ் ஒய்ட்லி எக்ஸ்பெக்டட் டு வின் அ தேர்ட் டேம் ஸோ எதனால் இந்த ஒரு ரைட் விங் ஐடியாலஜி அப்படிங்கிறது பாப்புலர் ஆகுது என்ன ரீசன் ஏன் இந்தியாவில் வந்துட்டு அதாவது இந்தியா மட்டும் கிடையாது உலகம் முழுக்க பாப்புலர் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ லெஃப்ட் விங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கேபிட்டலிசமாக அப்போஸ் பண்ணுறவங்க அப்போ கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி எடுத்தோம் அப்படின்னா சோசியலிசம் கம்யூனிசம் இவங்கெல்லாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா தே ஆர் லெஃப்ட் விங் பார்ட்டிஸ் இப்போ லெஃப்ட் விங் எங்கேயாவது சக்ஸஸ் ஆகிருக்கா அதாவது பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் லெஃப்ட் விங் இருக்கா எங்கேயுமே கிடையாது ரஷ்யாவில் கிடையாது சைனாவில் கிடையாது பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் லெஃப்ட் விங் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ரைட் விங் அப்படிங்கிறவங்க போகும்போது எல்லா இடத்துலையுமே அதாவது பாப்புலிசம் அப்படின்னா மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு மா ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்துறது ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் இது பெரிய அளவில் யாரை டார்கெட் பண்ணுங்கன்னா ரைட் விங் வரும்போது மைனாரிட்டிஸை டார்கெட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் ரைட் விங் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து இங்கே டெமோக்ரஸி இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதாவது இதுதான் வந்து ரைட் விங் கேபிட்டலிசம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் லெஜிட்டிமேட்டாக அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரைட் விங் நேஷனலிஸ்ட்டும் ஒன்று இது நமக்கு அந்தளவுக்கு முக்கியம் கிடையாதுங்க ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு ரைட் விங்னா என்ன லெஃப்ட் விங்னா என்னென்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ரைட் விங் அப்படிங்கிறது கேபிட்டலிசமாக டெவலப் பண்ணுவாங்க ஒரு மார்க்கெட் பேஸ்ட் எக்கனாமி ரன் ஆகும் லெஃப்ட் விங் அப்படிங்கிறது இருக்கிற எல்லா ரிசோர்ஸையுமே மக்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது லெஃப்ட் விங் மக்களுடைய குரல் பாலிசி மேக்கிங்கில் மக்களுடைய ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து லெஃப்ட் விங் இப்போ ரைட் விங்லேயும் இருக்கும் ஆனால் வந்து அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் வந்து மேலே இருக்கவங்க எலைட்ஸாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் உருவாகியிருக்கு இன்றைக்கி சென்ட்ரிஸ்டாக இருக்கட்டும் லெஃப்ட் விங் பார்ட்டிஸாக இருக்கட்டும் இவங்களாம் வந்து தேவ் நாட் ஆர்கனைஸ்டு தெம் செல்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க பெரிய அளவில் இங்கே வந்துட்டு ஒரு மாற்றம் லெஃப்ட் விங் வந்து கொடுக்க கிடையாது அதனால தான் இந்த ஒரு மாற்றம் ரைட் விங் நேஷனலிசம் பக்கம் எல்லாருமே போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க மக்களுடைய மனநிலை அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு மாறுதலை அடைஞ்சிருக்கு ஸோ சப்ஸ்கிரைபர் சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மக்களே